നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡൽഹി ഷെഹീൻ ബാഗിലെ സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം നല്ല രസമാണ് ആദ്യമൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ബിരിയാണിയും വണ്ടിക്കൂലിയുമാണ് കൂലിയായി കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരും ആ ജോലിക്ക് പോകുന്നു എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ഷെഹീൻ ബാഗിലെ സമരം നടന്നു വരുന്നു അവിടെ പണം കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷെഹീൻ ബാഗിലേക്ക് എ എ പി കൗൺസിലറായിരുന്ന താഹർ ഹുസൈൻ ഭീകരവാദി കൊലയാളി അയാൾ ആളെ ഇറക്കിയ വാർത്തയും നമുക്കറിയാം അൻപത്തി മൂന്നോ അൻപത്തി നാലോ പേരെ അയാൾ ദിവസവും അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കൂലിക്ക് സമരത്തിന് പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയായി കുറച്ചു നാൾ പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷെഹീൻ ബാഗിനെ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതായി അതുവഴി വണ്ടികളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങി വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലും അവർക്ക് വിളിക്കാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാതെയായി കാരണം കാര്യ കാര്യം എന്താണ് ആർക്കെതിരെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊന്നും അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കടക്കമുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി ഏഴ് റിപ്പോർട്ടർമാരെ വരെ അയച്ചിരുന്ന ന്യൂഡൽഹി ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന എൻ ഡി ടി വി അങ്ങോട്ട് ആരെയും അയക്കാതായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വരാതെയായി അങ്ങനെ ഷെഹിൻ ബാഗ് ഒരു ശ്മശാന ഭൂമി പോലെ ഒരു ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പ് പോലെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിലും ഷെഹിൻ ബാഗിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ അട്ടഹാസം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു ഷെഹിൻ ബാഗിന് ഐക്യദാർഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിമ ഒരു ഐഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരുടെ അമ്മയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആരുടെ അമ്മയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഭാരതമാതാവാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കാരണം യുവമാർക്ക് എന്തും ഏതിനെയും ഇങ്ങനെ വക്രീകരിക്കാൻ ഈ ജിഹാദികളുടെയും ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളുടെയും ഒന്നും അത്രയും കഴിവ് സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയുടെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രതിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് അതിൻ്റെ ചിത്രമെടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു എന്തായാലും ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ സ്ഥിതി വന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് എന്നോർത്ത് ഞങ്ങളും വിതുമ്പുകയാണ് ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലെങ്കിലും ആക്കിയാൽ മതി ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മ ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മ എന്ന് നൂറുവട്ടം വിളിച്ചു പറയുന്നവരെന്നും ഇപ്പോൾ ഷെഹിൻ ബാഗിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ സമരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കൊറോണയാണോ അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി കൂട്ടായ്മ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയതാണോ പക്ഷേ കൊറോണയുടെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ അമ്മയെ ഈ അമ്മയുടെ ഈ പ്രതിമയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അൻപത് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുൻവശം സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യം മാത്രമായ വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ ഉദാത്തമായ പുരോഗമന ഗീർമാണങ്ങൾ കൊട്ട് പാട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയുടെ പ്രതിമയൊക്കെ വച്ചിട്ട് നല്ല പുരോഗമന നവോത്ഥാന ചിന്തകരായ കുറെ ആൾക്കാർ രാവും പകലും ഈ അമ്മയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാതെ മക്കൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു വാഴുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ പ്രതീകം അമ്മയുടെ പ്രതിമ ഈ ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മ കണ്ണിറയെ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് തന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തോട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവർ വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നവർ ഒന്ന് കഴുത്ത് തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടിയാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഏതായാലും ഷെഹിൻ ബാഗിലെ അമ്മയുടെ പ്രതീകവും അമ്മയുടെ പ്രതിമയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അവരെ ആരെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടവിട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷെഹിൻ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ രാജ്യത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധയാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയ ആ പരിപാടി എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള ഉടായ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടി പാളീസാകും എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കുറെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാതാകും ഇതാണ് ഒറ്റപ്പെടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അനാവശ്യ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുമൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒറ്റപ്പെടും ഒറ്റപ്പെടുത്തും